Hola, soy Nelson Tuesta. Este es un video tutorial de cómo calcular utilizando Cipe 3 d un pórtico a dos aguas isostático. Lo primero que tenemos que hacer es crear un archivo de coordenadas en el que queden reflejados las coordenadas de todos los nudos del pórtico, así como las direcciones de las barras. Eh, por ejemplo, la barra 4 va del nudo 4 al 5 y la barra 3 va del 5 al 3. La barra 2 a su vez va del punto 2 al 3 y la barra 1 del 1 al 2. Una vez que tenemos definido estas coordenadas, lo que tenemos que hacer es copiarlo en la carpeta por defecto de Cipe. Entramos equipo, en C, Cipe ingenieros, proyectos, Cipe 3D. Copiamos las coordenadas, copiar, pegar y ya estamos en condiciones de importar ese archivo. Lo que hacemos ahora a continuación es pinchamos eh, Cipe 3D. Una vez dentro de Cipe 3D, pinchamos en archivo, decimos nuevo, llamamos práctica 9, descripción, pues estructuras de la edificación 2, damos a aceptar, eh, aceptamos eh, que vamos a introducir una obra vacía creamos las hipótesis adicionales primero la categoría de uso la definimos como que está en eh, zona comercial damos a aceptar y creamos una hipótesis adicional de carga muerta pinchamos en este icono decimos más aceptamos el nombre por defecto aceptar aceptar, terminar, aceptar y ya tenemos eh, la carpeta de Cipe. Ahora importamos de, de este herramientas el fichero de texto que hemos creado. Me voy aquí, voy a repasar dónde está. No, no cojo esto, ya sé que es, es el, el archivo, pero a manera de repaso digo entro en Cipe Ingenieros proyectos, Cipe 3D y estas son las coordenadas que necesito. Doy a aceptar. La lectura ha finalizado correctamente, decimos que sí y ahí tenemos el pórtico que está dibujado en 3D. ¿vale? Lo que hacemos es eh, definimos primero los nudos, vamos a definir eh, pinchándolo en nudo, vinculación interior, decimos, escogemos estos dos como si fuese AutoCAD este tercero y decimos que son nudos rígidos, no tenemos que tocar nada, da, pinchamos en aceptar y ahora vamos a introducir los apoyos, este apoyo fijo y este apoyo móvil. Pues lo que hacemos es, eh, decimos, seguimos nudo, vinculación exterior, habíamos dicho que esto era un apoyo fijo, aceptar y este era un apoyo móvil, móvil en X, damos a aceptar y ya tenemos. Para que sea más fácil el, la introducción del pórtico, vamos a crear una vista 2D, decimos ventana, eh, abrir nueva, no tocamos nada aquí, damos a aceptar, elegimos una línea horizontal, una vertical, perdón, y llamamos a la 2D directamente. Damos a aceptar y tenemos el pórtico en, tal y conforme está aquí, en, en un plano, digamos. Ahora lo que tenemos que hacer es introducir las barras. Me voy a barra, describe, decimos, lo puedo hacer directamente escogiendo como en AutoCAD con una ventana y vamos a elegir el IP80 para todos ellos. Vamos a aceptar y ahora lo que vamos a mirar es cómo se han creado estos perfiles, los elementos verticales. Con eso... Para poder perdón, comprobar esto, me voy a vista 3D, digo estructura completa y hago un zoom del nudo, de la unión del pilar y vemos que el pilar está girado con su posición más favorable, digamos, con lo cual este pilar que aparece en rojo necesitamos girarlo 90 grados. Entonces lo que hacemos es, decimos barra, 
de escribir disposición, cogemos esta y este y los giramos a ambos 90 grados. Damos a aceptar y ya tenemos girado, con lo cual eh, si queremos verlo, herramienta, vista 3D, estructura completa, veremos que ahora sí está con su posición más favorable para el pilar, digamos, que eh, con la, la mayor inercia. Bien, hecho esto, vamos a agrupar estos dos, nos vamos a barra, a agrupar, decimos, agrupamos estos dos para que nos salga un único perfil para los dos casos, decimos que sí y agrupamos las cubiertas inclinadas, eh, de los elementos de la cubierta inclinada. Decimos desea agrupar, decimos que sí y ya tenemos esto. A continuación lo que tenemos que hacer es introducir las cargas. Este pórtico está sometido, además de la carga horizontal, a una carga por proyección horizontal de los elementos inclinados, con lo cual esta carga de 30 kNm lo tenemos que descomponer en una carga normal a los faldones y, tan y una carga tangencial. La carga normal eh, vale Q coseno cuadrado de alfa, como ya se ha demostrado en clase, y la tangencial Q seno de alfa coseno de alfa. Reemplazando los valores que tenemos, pues nos sale 19,2 kNm para la carga normal y 14,4 para la carga eh, tangencial. Entonces introducimos esas cargas. Primero tenemos que llamar a la hipótesis que hemos creado. Decimos carga, hipótesis vista. Decimos... Eh, Perdón, voy a retirar primero el peso propio porque no, no vamos a calcular, eh, no va a entrar en el cálculo manual el peso propio. Doy cancelar entonces, me voy nuevamente a cargas, generación de las cargas de peso propio y le digo desactivar. Elijo desactivar, aceptar, desactivo el peso propio de los pilares y de las vigas de la cubierta inclinada. Y ya está desactivada. Ahora sí llamo a la hipótesis vista, carga hipótesis vista, digo quiero la carga muerta porque ahí voy a introducir las cargas y empezamos, decimos, voy a introducir primero la horizontal que es la más fácil, entonces decimos eh, carga, introducir carga sobre nudos, pues decimos está, ese es el nudo que tenemos que introducir la carga, en el que tenemos que introducir la carga que es 36 kilonewtons y está en coordenadas globales en X. Decimos, pues es este y tenemos ahí el valor. Yo puedo cambiar la escala, carga, escala, para que se pueda ver. Y decimos eh, puntual, pues vamos a 0.3, por ejemplo. Vamos a ver qué tal nos sale. Aceptar. Pues ahí tenemos 36 kilonewtons. Y ahora vamos a introducir las cargas normales y después las tangenciales. La carga normal, decimos eh, carga, introducir carga sobre barras, pinchamos aquí en esta y en esta otra, botón derecho y decimos que eh, la carga vale 19,2 kN por metro, 19,2 y decimos lo vamos a introducir en ejes locales de la barra, con lo cual este es mi eje X, con lo cual este sería mi eje Z, entonces decimos esa estaría en Z negativo, este Z positivo y este Z negativo, con lo cual no tengo que tocar nada, doy a aceptar y se ha dibujado, voy a cambiar también la escala, carga, escala y decimos la uniforme, pues también vamos a poner 0.3, aceptar y ahí tenemos. Ahora las tangenciales, que es el, tienen el mismo valor, vamos, decimos, estas si están en coordenadas locales y en el caso de esta, está, eh, el nudo inicial es 2, va del, el, la barra 2, perdón, va del nudo 2 al nudo 3, pues es una carga en X positiva. Pues eso vamos a introducir y decimos carga, introducir carga sobre barras, Pinchamos en esta, botón derecho, y decimos esta vale 14,4. Es carga uniformemente distribuida, 14,4. Ejes locales y en X, como esta carga está, este es el eje X positivo, la carga está en menos X. Entonces buscamos 
en menos x, x, perdón, y que sería esta. Estoy a aceptar y ya se ha introducido. Para ver si no me he equivocado, hago un zoom y me tiene que estar llegando la flecha de la carga al nudo. Correcto, aquí está llegando la flecha de la carga al nudo. Y para la otra, dices, en este caso, dices, la barra 3, hemos dicho que la barra 3 va del nudo más bajo al nudo más alto, va del 5 a 3, vuelve a ser negativa la carga que tenemos que introducir. Entonces decimos carga, e introducir carga sobre barras, decimos es el mismo valor que decíamos 14.4 en locales de la barra y en el x negativo, digamos, decimos eh, este es el x negativo, sería este, aceptar y comprobamos que no nos habíamos equivocado, la flecha de la carga llega al nudo, con lo cual esto está correcto, si queremos ver todas las cargas, elijo aquí ver todas, y decimos carga, hipótesis vista, ver todas, aceptar, y ahí está la carga que hemos introducido. Ahora solo me queda calcular, decimos cálculo, calcular, esperamos que nos salga la pantalla, decimos queremos dimensionamiento óptimo de perfiles, utilizando todos los perfiles de la serie, y damos aceptar. No vamos a calcular pandeo eh, en el plano del, del, de la cubierta. Doy aceptar y ya se ha calculado. Entonces decimos, no se ha activado la comprobación de resistencia al fuego, pues no lo, no lo activamos en, para estas prácticas. Cierro esto y decimos, este sería el pórtico, quiero mirar desde que no me ha salido eh, ninguna barra en rojo, significa que no hay eh, eh, errores, digamos si quiero utilizar para todos ellos eh, en la misma sección vemos que en las vigas he necesitado IP330 y en los pilares bastaría con 300, pues voy a utilizar la misma sección para todos entonces me voy a, a cambiar eso barra decimos eh, describir de Elijo el 300, botón derecho, y pongo el mismo valor que tiene, tenemos perdón, para la cubierta inclinada. Doy a aceptar, y decimos cálculo, calcular, dimensionamiento óptimos, y, de, y le elegimos, utilizando perfil de la sección superior al actual, para que no me cambie el pilar. Damos a aceptar, y ya tenemos. Con lo cual ya podemos ver en nuestros diagramas, decimos... Eh, Vamos a maximizar esta ventana, decimos cálculo, eh, vamos a ver el comprobar elementos, fijaos, esto está al 73% aprovechado, estos están al 95%, lógicamente, porque hemos visto la situación que se genera, estos necesitamos eh, IP300 y aquí hemos utilizado IP330. Bien, Lo, si queremos las leyes, decimos cálculo, esfuerzos, decimos eh, vamos a mirar el, los axiles por ejemplo el axil eh, decimos en carga muerta 1 que es donde hemos introducido y ahí tenemos y podemos decir que nos dibuje los valores o, y a la vez también ver valores máximos y mínimos que este, lo tenemos ahí pues esos son los valores que tendríamos que comprobar vamos a comprobarlos con los valores que tenemos en la solución del de la práctica, en la solución manual de la práctica fijaos, aquí tenemos 29,7 y 13,5 que son los mismos valores ya sabemos que eh, tenemos estos valores el, los podemos conseguir poniendo eh, acercando el cursor perdón, al elemento y nos sale los mismos valores y la misma forma del diagrama 49,5 y 94,5, pues aquí hay una pequeña variante, pero eso son por, por la forma del, del convenio que tiene de dibujar el programa. 
eh, si quiero ver el diagrama de, de momentos flectores, por ejemplo, decimos, en este caso sería el momento en I, que sería nuestro MZ, y lo vamos a comprobar con los valores que hemos sacado eh, manualmente, decimos, yo tengo mi MZ, aquí tenemos el valor de 108, que es los 108, el máximo 148, 84, 148, 80, que es aproximado al otro, 140 con 4, este valor, y aquí no tenemos ningún, no tenemos diagrama de momentos flectores. Por último, vamos a ver el diagrama de cortantes. Decimos cortante, que sería nuestro cortante en Z, que sería el equivalente a lo que nosotros llamamos cortante en Y, y estos sí nos salen cambiados los sentidos de los cortantes, pero los valores los mismos. Aquí tenemos 39,6, aquí tenemos 18, que es el mismo valor, 18 y 75,6 en este extremo, y lo mismo en el pilar de la izquierda, 36, el cortante constante. Eso sería todo.